谁呀、啊？莫白啊？梦言，主编。主编。乔可明点名让你去参加一个活动。现在？当然，乔可明的设计公司要举办一个匠心回归的活动。梦言，你去采访看看是什么活动。主编，那我是不是得一起去啊？对方特意交代，梦言一个人去就可以了。你要是闲的话，就把下个月的选题计划做一下，明天给我。是。菠萝包好吃吗？人家乔老板可以假公济私约你出去玩，我呢还要认真工作，暗无天日。工作使人快乐，加油。你这样骗我主编真的好吗？我是那种拿工作开玩笑的人吗？活动是真的，只不过还在筹备当中。我顶多算是假公济私，帮你争取半天假的福利。可是我明天要交采访，所以你这一路要跟我多聊聊。我保证知无不言，一定让蒋记者完成作业。我看了你之前曝光智能汽车的新闻，一针见血，非常精彩。谢谢，那是我的本职工作。可是我还想请问你，是什么给了你勇气和动力去揭露林克智能这样实力强劲的大集团的？今天好像是我给你做采访吧？你这是要抢我的饭碗吗？我只是想让你开心而已。怎么样？最近好吗？我很好啊，身体健康。你已经放下那个人了。你能不能不要提林墨白啊？我都没有说是哪一个人。看来你还是没有放下。是我错了，我忘了。你这张嘴啊，总是能花样百出的把我怼到死胡同去。我拒绝跟你对话。我只是想告诉你，在爱情里经历一次挫折算不了什么。告别错的，才能遇见那个对的。可是我现在很混乱，我不知道到底什么是对的，什么是错的。需要你拿着放大镜时刻仔细推敲的爱情呢，不是太渺小，就是不存在。而我对你的喜欢呀，就一直简单热烈的摆在那儿，随时等着你选择提起。这个问题我们已经讨论过无数次了，再说就没意思了。我必须时时刻刻强调，才能让你不会忘了我的存在。如果你刚结束一段恋情，就立刻选择和其他人在一起，那也不是我所欣赏的讲。你放心，在我这儿呢，没有压力，没有催促，没有尴尬，只有时间。我可是一个很有耐心的人。我终于发现。你身上我最欣赏的优点是什么了？是什么？就是什么都叫你说了，我什么都不用说，只要点头就好。<笑>去哪儿啊？玩儿。我先教你铿锵练习吧。我啊。嗯。哎，任何时候枪口都不能指向人。这里面不是没有子弹吗？我现在教你射击场的第一条原则：任何时候都要默认枪口里有一颗上好膛的子弹，所以随时警惕，随时戒备。明白了吗？嗯。来吧。双脚打开
，重心前倾，看准你前方的靶子，开枪！你来试试。除了射击状态，手指呢都不能放在扳机上，包括你握枪的时候，手指都要放在外面。哦，明白了吗？这么专业啊！你在哪儿学的呀？因为喜欢。所以在国外的射击场系统学习了一下。可是你不觉得枪是个很危险的东西吗？枪和子弹本身都没有危险，危险的是拿枪的人。我就是那颗时刻为你准备好的子弹，就等你扣动扳机的那一刻。啊，你说什么？没什么，打。这么大动静、啊，继续。这也太刺激了吧！我都不知道，原来枪声这么大。来，看看我第一次射击的成绩如何。还不错呀，女生能上把就很不错了。我是第一次打，等我练练，我肯定是个神枪手。看我的吧。谢谢。为什么会喜欢实弹射击、啊？和你一样，性格使然。我喜欢所有可以亲手操控的东西。射击只是其中一个，设计也是一样。哎，说到这个，你跟主编说的回归匠心是什么？也跟设计有关吗？啊、哦，这个活动啊，是和市文化创意协会一起举办的。我打算邀请全国各个领域的出色的手工匠人，举办一个创意设计大赛。能称得上匠人的，都不是寻常人吧？那当然了，很多人的年纪比我奶奶都要大呢。可是很多人一生才华被埋没，没人知道，却依然坚持着默默的做着自己喜欢的事情。这才是真正的匠心吧？嗯，是啊。虽然说电脑能代替人做很多事儿，比如设计和制作，但是比如说，机器流水线，一天可以生产几万枚戒指，几千对耳环，但是全都千篇一律，没有任何的灵魂。所以通过这个活动呢，我想让更多的人了解到什么是匠人精神，也想让更多的人见识到有创意、有个性的作品。没想到你还挺有情怀的。不然你以为我是什么人？一个只会追求奢华品牌、创造最大利益的珠宝设计师吗？你不是吗？<笑>说实话，我觉得奢华和利益并没有什么不好。那些苦心沉迷于创作的匠人精神固然好，但是如果能创造商业价值的市场化创作，也有它的意义。你总是能说到我心里去。确实，利益这个东西呢，确实能够让我可以做更多我想做的事儿，比如办这个活动。不过，你刚刚说的机械化设计没有灵魂，我也不同意。现在科技发展的那么快，我觉得人工智能能够做艺术创作，那是迟早的事儿。在我看来呢，人跟机器最主要的差别，就是意识和情感。如果真的有你说的那一天，那应该也不叫人工智能了，应该算是真正的人类了吧？